Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня начинаю с, опять с кухни. Готовлю себе обед. Здесь у меня пустой борщ. Чуть-чуть оставила вчера еще миска, прям совсем чуть-чуть. То, что фарш я обжаривала, да, совсем там, ну, я не знаю, ложки две, наверное. И у меня... Была ячневая крупа, которую варят в пакетиках. Я как-то в светофоре покупала. Вот сюда чуть-чуть добавила. И незажаренный супчик у меня. Вот такая крупа, видите. То есть, что-то я в последнее время полюбила супы без зажарки. Адыгейской солью посолила, зелень немножко сушеная сверху. В общем, уже попробовала вкусненько, я уже отключила, пусть чуть-чуть настоится, и буду уже потом обедать. Так, дорогие друзья, сегодня особо новостей у меня нет, но дабы не пропускать видео на ютубе, я вам отвечу на ваши вопросы, которые вы мне прислали. После посылочки, да, и не только после посылочки, вот касательно вот этих ниточек, да. Спасибо Татьяне, для тех, кто не знает, мне посылочку прям огромнейшую, если честно, не знаю, сколько килограмм, я что-то как-то не смотрела, сколько, но, по-моему, 10 пасм, если я не ошибаюсь, а может быть больше, 15, скорее всего, Потому что там еще вот перемотанная была, э, перемотанная пряжа. То есть, помимо пасм, еще и вот такие, и вот такие моточки. Поэтому у меня здесь, я видите, сложила в контейнер. Я сейчас просто занесла контейнер, э, потому что хочу ответить на ваши вопросы. Э, есть э, пряжа и рис. Это пряжа ПНК имени Кирова, предельно ниточный комбинат. Многие мне в комментариях написали, что очень нравится эта ниточка, что и вязали с нее и так далее. Кто-то даже написал, что вязал спицами. Я спицами ни разу не вязала с этой пряжи. У меня очень много вязаных вещей крючком. Это и вот и филейная скатель, которая у меня с черной и белой ниточкой. Она именно вот с ПНК имени Кирова, с пряжи ириса. Это и скатерть весенняя. Это и, если честно, уже забыла, все мои салфетки связаны. И овальные, и у меня там салфетка для леди, очень много у меня связано салфеток. Потом у меня связаны плечевые изделия, такие как туника ананасовая. Затем солнечная, которую я подарила. У дочери солнечная, лесное чудо. В общем, знаете, можно перечислять очень много. Но вязала я из вот таких вот ниточек. Это тоже э, разно... не то, что разновидность. Это э, такая же ниточка, только в моточках. Здесь у нас э, по 150 метров моточки или по 125. Вот я, если честно, не скажу. Мне нужно будет посмотреть написано где-то или нет ну на, на, я вот смотрю на этикетках не написано на э, самой коробочке а есть еще немного другая 
То есть вот, это, вот, эти, вот эти ниточки, они вот таким способом продаются, да? В упаковочках по 20 штук. Ну, получается, расфасовка у них, видимо, такая, да? А есть еще вот такая. Это я приобретала в Магнит Косметик. Продавали вот такие наборы по 6 моточков. Вот здесь вот написано 25 грамм и 150 метров. Ну, я думаю, что, наверное, они похожи, поэтому, я думаю, может быть, они одинаковые и есть. Может быть и нет, может быть, это тоньше. Даже не могу сказать. Ну, неважно. Важно то, что вот такая она расфасовочка. И э, я вязала очень много из этой пряжи. И вот э, подписчица мне в комментариях написала, что она ну, думает, что из этой пряжи плечевые изделия не вяжутся. Хочу вас разубедить и сказать, что вяжутся. И еще и как вяжутся. Да, тонкая, но вы же знаете, что чем ажурнее э, изделие, тем оно красивее смотрится. Да? Такой замечательный ажур. Вот. По поводу своей серой туники, хочу сказать, что э, я, ну не туники, а кокетки, я ее отложила в сторону, потому что нужно обдумать, как ее вязать дальше. И я пока не готова это обдумывать. У меня сейчас кипят мозги в полном смысле слова. Буду ждать, когда они у меня охладятся. Поэтому пока пусть полежит, меня в спину никто не гонит, еще сезон не начался. Хоть я и довязала, но мне кажется, что... Я вчера как бы пришла мне вечером такая мысль, что, возможно, мне нужно ее распустить до определенного момента и ввести какой-нибудь другой узор, потому что э, вот э, иной раз мне говорят, что, Ирина, э, почему вы, вы типа не вяжете по схеме? Даже в скатертях у меня такая ситуация бывает, потому что ниточки у каждого свои, Пряжа у каждого своя, крючок у каждого свой, и плотность вязания своя, правильно же? И получается, что когда начинаешь вязать, там у кого-то фалдит, у кого-то еще что-то. Я вот объясняю всем, вот сколько мне пишут комментарии, я всем объясняю, что от разных факторов может зависеть, разная, может быть разная ситуация. И получается здесь та же самая, скажем, ситуация, что либо я взяла слишком тонкую нитку для этой кокетки, либо, допустим, не на мой размер рассчитана она, эта кокетка, а на более меньший размер. Скорее всего, потому что вот там на, на фотографии именно которая меня заинтересовала, там прям визуально видно, что ниточка гораздо толще. Я так подразумеваю, что там, наверное, Вита... Забыла, как же эта пряжа называется. Вот такая ниточка. Она потолще, чем та, которую, которую, с которой я вяжу. Здесь у нас получается в 50 граммах 240 метров. Это получается 480, а там 530. Ну, не намного она и толще, на 80 метров. Ну, хотя, может быть, это и влияет. Ну, скорее всего, что размер у меня не подходит. Вот, будем говорить, что размер не подходит. Но в любом случае, я как бы пока не, скажем, не бросаю ее. Оставила, чтобы она у меня перележала немножко. Так, что здесь я вам показываю? Здесь я показываю вам свою новую кокетку, да? Вот так она выглядит. Я распустила то, что было вчера. То есть, 
то, что я вам показывала вчера, я полностью распустила до вот этого момента. И кое-что внесла в свои изменения. И вот так у меня на сегодняшний день получается выглядит эта кокетка. Но сегодня гораздо лучше. Но вот я еще раз говорю, что э, мне, <laughs> мне на себя, конкретно на себя, приходится перерабатывать все, но не все, но большинство схем. Э, здесь немножко я, конечно, тоже попер, переработала. Мне даже писали в комментариях, вы сделайте так. Ну, тоже я, я вас всех благодарю за ваши комментарии. Очень много ценного мне говорите. Не даете мне заскучать, даете моему мозгу работать. Состояться моим мыслям не даете. Так вот, опять... Я, в общем-то, говорила, опять задает вопросы, что за пряжа. Пряжа Ализе Форевер. Вот вчера я не сказала, опять в видео, опять спрашивают, что за пряжа. Это вот такая пряжа, это ми 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 микрофибра, фибромибра. Хотела сказать так. То мысли вперед забегает, то наоборот. Так, у нас вот такой колор. Такой малиновый цвет, на самом деле, да, но он не, не чисто малиновый, а такой. В реале он немножко потемнее, на камеру он ярче смотрится. И здесь у нас получается метраж. Где тут у нас метраж? Значит, у нас получается в 500 граммах 300 метров. Вот э, смотрите, вот кажется э, ниточка, да, микрофибра, а допустим, здесь у нас получается, если в 100 граммах, то 600 метров, да, и вот смотрите, ниточка коко, да, и получается из-за того, что структура нити немножко разная, да, и э, вот по толщине они практически одинаковые. И здесь у нас получается на 120 метров разница, да? Вот. С этой пряжи я тоже много чего вязала. Если там найду недалеко у меня фотографии, хотя я могу скопировать с одноклассников, кофе, а, горький шоколад у меня. Платье я из такой пряжи вязала дочери. И у меня есть вот такая шкатулочка, да? Контейнер, короче, по-русски говоря. И тут у меня как раз эта пряжа. Вот так она у меня здесь сложена. Как я говорила, что вот этой пряжи крас, ну, розовой, да, или малиновой, у меня ее поболее. Это вот э, пеликан. Это не э, микрофибра вот такая. Такой 500 грамм. Ой, 250, но у меня есть еще такая. 500 грамм есть у меня этой пряжи. А там вот такая разноцветная эту пряжу мне присылала моя подписчица. Спасибо ей огромное. Это тоже вот не вся вот эта пеликан, а вот эта микрофибра. Но зато из нее можно будет связать такую красивую, яркую какую-нибудь тунику. Да? У меня прямо э, мозг работает в этом направлении. Это вот тоже, кстати, микрофибра. Это же... Но, как видите, здесь у меня всего лишь по нескольку моточков. Вот по два моточка. Например, этих два тоже желтенькие, два моточка. Красивая, да? Такая она красивая. Просто такие яркие цвета. Ну, как и у Дивы, и у этой, это уменьшенная версия, да? Тоже получается вот такая красота. Наташа Котельникова из этой пряжи. Такие красивые орнаменты вяжет ирландского кружева это сказочные просто вот тоже вот это forever у меня 4 штучки ее оказывается есть тоже 
можно скомпоновать и даже, наверное, чайку связать. Потом я видела еще одна блогер из этой пряжи вяжет вообще много всего. Она всякие пуловеры вяжет, кофточки летние. Я, если честно, не помню. Она, по-моему, ее зовут Евгения. И она вяжет, ну, она в Казахстане, по-моему, живет. И фамилию вот я как бы не скажу. Я иногда, она мне попадается, я на нее не подписана, потому что у нее в основном мастер-классы. И что-то я не знаю, не подписывалась я на нее. Но иногда она в рекомендуемых мне попадает. И... Я видела, что она вяжет и из дивы, и из микрофибры. Посмотрите, какая красивая. Это э, с металликом, да? Люрикс, металлик. Металлик это, скорее всего, ну-ка, сейчас я прочитаю. Тут даже вот я что-то начинала вязать. Это я начинала вязать, но что-то забросила. Из-за чего-то забросила, даже не знаю. Ой, смотрите, какая красота. Ну вот металлик, мне кажется, он колючеватый. Сейчас посмотрю. Здесь это люрикс или металлик. Металлик, скорее всего. Так. Здесь у нас 280. А здесь у нас 300. Представляете, разница в метражах. Хотя это вот как бы форевер только симли колор вот если вам интересно 376 да это металлик вот 4 процента металлика вяжется на спицах 2 3 с половиной а крючок 075 и полтора я вяжу на 175 ну потому что я вяжу плотно я уже неоднократно говорила что у меня крючком получается такие вот плотненькие вот даже света рогова вязала плед такой как у меня времена года да и у нее она вязала крючком номер 4 а я вязала а, она наоборот крючком номер 3 а я крючком номер 4 то есть у нее плотность видимо поменьше послабее она вяжет Хотя тоже вязала из Кавказка, из разной пряжи. Ну, в общем, мне то, что пока я тут вяжу, устраивает. Далее, у меня спрашивали, как ведет себя эта пряжа летом. Друзья мои, я уже говорила и неоднократно говорила о том, что э, у меня жарко. Э, у нас очень жаркое лето, и у меня солнечная сторона, и вообще мне все время жарко. И мне кажется, если бы я даже голая была, <смех> мне бы все равно было жарко. Поэтому я не могу вам свои личные ощущения сказать. Но я много отзывов читала. Говорят, что летом в, не, в этой пряже прохладно, а зимой эта пряжа греет. Да? <смех> не знаю как. Как так? Но у меня есть вот семицветик из Дивы, да? Я ход... уже не один год ходила в нем, в нем этом семицветике. Не растягивается. Не растягивается по той причине, что я отпаривала. Туника Белль у меня с Дивы есть. Это более толстая, чем вот эта пряжа. Вот я ее отпариваю, когда ее отпариваешь, ее можно потом в стиральной машине э, э, стирать, ничего не растягивается, все остается на месте. Но хочу сказать, вот дочери я вязала платье горький шоколад, я не отпаривала. Она его стирала, она в нем ходила и э, тоже не вытягивается ничего, потому что... Ну, вот смотрите, у меня какое плотное вязание. Вот просто оно у меня такое плотненькое. Вот, и 
Почему у вас вытягивается, тоже мне в комментариях написали, что вязали там по моему мастер-классу платье Калиминов и вязали на заказ. Хочу сказать, почему у вас, возможно, удлиняется там или наоборот, потому что вы вяжете не тем крючком, которым нужно вязать изделие. Понимаете? Это первое. Второе. Если вы, допустим, вяжете, есть такая у пехорки пряжа летняя, да, она с вискозой. Бывает, но она толстоватая. Ее вот возьмут, свяжут там на крючке, крючком там 3 или 3,5. Ну, она толстая, конечно, она, ее вязать на тонком крючке очень тяжело. А потом, когда постирает... Петельки все примут свое место, когда вяжете крючком. Вот это вот, это еще не окончательный вариант. По-любому выравниваются петли. Точно так, как и в лицевой глади, в узоре. После стирки как бы по-другому смотрятся узоры. Точно так же и здесь. И если вы вяжете слабо, естественно, у вас, вот вы понимаете, петелечка не была на месте, потом она раз... И вот так вот вниз потянулась под тяжестью изделия, тоже вытягивается. Поэтому причины могут быть разные, почему вытягивается изделие. Ну, скорее всего, просто либо вы слабо вяжете, либо пряжа, которая вытягивается. Вот, это вот ответы такие на вопросы. Ну, в общем, это все, чем я сегодня занималась. Полдня я еще другими делами занималась. Мне нужно было кое-что решить, кое-какие вопросы. Пришла пенсия. Мне не добавили ни сколько, хотя и говорили, что будет индексация там на 8,6. У меня вот как с нового года подняли, потом там в феврале что-то там пришло, 300 рублей какие-то. Потом дальше уже в марте, к 8 марту эти 300 рублей не дали. И в этом месяце мне ничего не дали. <смех> не знаю, кому там проект индексировали, возможно, не нам. Ну, что сделаешь? Все равно э, не выйдешь на улицу и кричать не будешь. Возможно, где-то что-то не дочитала. Возможно, я же еще раз повторяю, совершенно там другим. Я как-то и не вдавалась в подробности, что-то вот этот он финансовый вопрос, он настолько сейчас острый, что даже не хочется в него вникать и расстраиваться. Вот, а я не хочу себе настроение портить до определенной цифры. Хочу, чтобы у меня сохранилось то настроение, которое есть на сегодняшний день. Вот, друзья мои, так что я ответила на ваши комментарии. И, надеюсь, вы получили мои ответы на вопросы и что-то сделали, какие-то из этого для себя выводы. И на этой ноте я закруглюсь. Сейчас уже время 5 часов. Вчера 3 часа у меня стояло видео на проверке. Загрузилось быстро. А потом стоит проверка, 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 крутится, крутится, все проверяется. Ой, ну не знаю, по какой причине там оно так долго проверялось. Не знаю, как сегодня так же будет проверяться или не так же. Ну, время покажет. Вот, ну все, друзья мои, желаю всем здоровья вам и вашим близким, легких петелек, хорошего настроения и... До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.